ഇടങ്ങൂർ കണ്ടങ്കോരൻ തിരുവിതാംകൂർ സംസ്ഥാനത്തുള്ള പ്രസിദ്ധ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ വെച്ച് ഒട്ടും അപ്രധാനമല്ലാത്തതായി ഏറ്റുമാനൂർ താലൂക്കിൽ കിടങ്ങൂർ ദേശത്ത് ഒരു സുബ്രഹ്മണ്യ ക്ഷേത്രമുണ്ട് ഇത് കിടങ്ങൂർ ഗ്രാമത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട ചില നമ്പൂരിമാരുടെ ഊരാണ്മ ക്ഷേത്രമാണ് ഇവിടെ കണ്ടങ്കോരൻ എന്ന് പ്രസിദ്ധനായിട്ട് ഒരു കൊമ്പനാന ഉണ്ടായിരുന്നു ആകൃതി കൊണ്ടും പ്രകൃതി കൊണ്ടും തത്തുല്യനായ ഒരാന വേറെ ഒരു ദിക്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നതായും ഉള്ളതായും കേട്ടുകേൾവി പോലുമില്ല ഈ ആനയ്ക്ക് വലിപ്പവും ഭംഗിയും പ്രസിദ്ധനായിരുന്ന വൈക്കത്ത് തിരുനീലകണ്ഠനേക്കാൾ വളരെ അധികമുണ്ടായിരുന്നു തിരുനീലകണ്ഠനേക്കാൾ ഇവനെ പൊക്കവും ഉടൽനീളവും ഒരു മുഴത്തിൽ കുറയാതെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് കേട്ടിരിക്കുന്നത് തലയെടുപ്പും ഒട്ടും കുറവല്ലായിരുന്നു മുമ്പോട്ട് വളഞ്ഞുള്ള ആ വലിയ കൊമ്പുകളുടെ ഭംഗിയും തിരുനീലകണ്ഠനേക്കാൾ വളരെ അധികമുണ്ടായിരുന്നു എഴുന്നള്ളിച്ചാലുള്ള ഭംഗിയും അങ്ങനെ തന്നെ ഈ ആനയുടെ ബുദ്ധിവിശേഷമാണ് ഇതിലൊക്കെയും വിസ്മ വിസ്മയനീയമായിട്ടുള്ളത് സാധുത്വവും ശൂരത്വവും ഒന്നുപോലെ ഉള്ളതായി ഇങ്ങനെ വേറെ ഒരാനയെ കാണുന്നതിന് പ്രയാസമുണ്ട് അവൻ മതം പൊട്ടുന്ന സമയങ്ങളിൽ പോലും യാതൊരുത്തരെയും കൊന്നിട്ടില്ല കൂട്ടാനകളെ കുത്തുകയെന്നുള്ള സമ്പ്രദായവും കണ്ടങ്കോരൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത കുട്ടികൾ പോലും അടുത്തു ചെന്നാൽ യാതൊരു ഉപദ്രവവും അവൻ ചെയ്തിരുന്നില്ല അത്ര സാധുവാണെങ്കിലും ഏതൊരു ആനക്കാരൻ്റെയും ആജ്ഞയെ അവൻ അനുസരിക്ക പതിവില്ല ആനക്കാരന്മാരെല്ലാം അവൻ്റെ അഭിപ്രായം അറിഞ്ഞു നടന്നുകൊള്ളണം എന്നതായിരുന്നു അവൻ്റെ ചട്ടം സാധാരണ ആനകളെ പോലെ കണ്ടങ്കോരനെ തളയ്ക്കുക പതിവില്ല അതിനവൻ സമ്മതിക്കുകയുമില്ല യഥേഷ്ടം നടക്കുന്നതിന് അവനെ വിട്ടേക്കുകയാണ് പതിവ് എന്നാൽ രാത്രി സമയങ്ങളിൽ വല്ല ഇടവും പോയി കിടന്നുകൊള്ളും അല്ലാതെ യാതൊരു ഉപദ്രവവും ചെയ്യാറില്ല ക്ഷേത്രത്തിന് വടക്കുവശത്തുള്ള പുഴയിൽ ഒരു വലിയ കയമുണ്ട് പകൽ സമയം മിക്കവാറും ആ കയത്തിലാണ് അവൻ്റെ കിടപ്പ് പോത്തുകളോടും എരുമകളോടും കണ്ടങ്കോരന് വളരെ സ്നേഹമായിരുന്നു അവൻ കിടക്കുന്ന കയത്തിൽ വളരെ പോത്തുകളും എരുമകളും വന്നു കൂടുക പതിവായിരുന്നു എന്നാൽ അവയ്ക്ക് തിന്നാനൊന്നും കിട്ടാതെ വിശന്നിരിക്കുന്ന സമയങ്ങളിൽ കണ്ടങ്കോരൻ അവയെയെല്ലാം കരയ്ക്ക് കയറ്റിക്കൊണ്ടുപോകും കിടങ്ങൂർ കരിമ്പ് കൃഷി ധാരാളമുള്ള പ്രദേശമാകിയാൽ പുഴവക്കത്ത് തന്നെ കരിമ്പ് കൃഷി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം ധാരാളമുണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു വേലി വേലി കുറെ പൊളിച്ച് പോത്തുകളെയും എരുമകളെയും വേലിക്കകത്ത് കടത്തി ആ വേലി മുറിക്കൽ കണ്ടങ്കോരനും നിൽക്കും എരുമകളെയും മറ്റും അടിച്ചിറക്കാനായി വല്ലവനും വന്നാൽ അവരുടെ നേരെ കണ്ടങ്കോരൻ പാഞ്ഞെത്തും എങ്കിലും ആരെയും ഉപദ്രവിക്കയില്ല താനും കണ്ടങ്കോരൻ പാഞ്ഞെടുക്കുമ്പോഴേക്കും എല്ലാവരും പേടിച്ചോടിക്കോളും പോത്തുകളും എരുമകളും തിന്നു നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവയെല്ലാം കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ആ കയത്തിലേക്ക് തന്നെ പോരുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ കണ്ടങ്കോരൻ ഒരു കരിമ്പ് പോലും തിന്നുകയില്ല അവന് പതിവുള്ള തീറ്റി ആനക്കാരന്മാർ ഹാജരാക്കി കൊടുത്തുകൊള്ളണം ദിവസം തോറും ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും പതിവുള്ള ചോറും പായസവും കൊടുത്തേക്കുകയും വേണം അല്ലാതെ പരോപദ്രവം ചെയ്ത് അവനൊന്നും തിന്നുക പതിവില്ല ഒരു ദിവസം രാത്രിയിൽ കണ്ടങ്കോരൻ ആ കയത്തിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ഇഞ്ചി മഞ്ഞൾ നാളികേരം അടയ്ക്ക മുതലായ സാധനങ്ങൾ കയറ്റിയ ഒരു വഞ്ചി കിഴക്കു നിന്ന് ഒഴുക്ക് താഴ്ത്തി വന്നു അവൻ അവിടെ കിടക്കുന്നത് വഞ്ചിക്കാർ അറിഞ്ഞില്ല വഞ്ചി കൊണ്ടുവന്ന് കണ്ടങ്കോരൻ്റെ മീതെ കയറ്റി അവൻ വഞ്ചി പിടിച്ചവിടെ മുക്കി എല്ലാം അടിച്ച് പൊളിച്ചു കളഞ്ഞു വഞ്ചിക്കാരെല്ലാം പേടിച്ച് വെള്ളത്തിൽ ചാടി നീന്തി കയറി ഓടിക്കളഞ്ഞു അവൻ അവരെ ഒന്നും ചെയ്തില്ല അന്ന് മുതൽ കണ്ടങ്കോരന് വഞ്ചികളോടും വഞ്ചിക്കാരോടും ബദ്ധവൈരമായി തീർന്നു പിന്നെ അവൻ കയത്തിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ആ പുഴയിൽ കൂടി ഒരു വഞ്ചിയും കടത്തിവിടാതെയായി വഞ്ചി കണ്ടാൽ അടിച്ചു പൊളിക്കും അതിനാൽ പിന്നെ വഞ്ചിക്കാർ കണ്ടങ്കോരന്റെ കാലം കഴിയുന്നത് വരെ അവൻ കയത്തിൽ ഇല്ലാത്ത സമയം നോക്കിയല്ലാതെ വഞ്ചി കടത്തിക്കൊണ്ടു പോയിട്ടില്ല കിഴക്കു നിന്ന് പടിഞ്ഞാട്ടും പടിഞ്ഞാറു നിന്ന് കിഴക്കോട്ടും പോകുന്ന വഞ്ചികൾ ആ കയത്തിൻ്റെ വളരെ ദൂരെ മുകളിലും താഴെയും വന്ന് അടുത്തു കെട്ടി വഞ്ചിക്കാർ കരയ്ക്കിറങ്ങി വന്ന് നോക്കി വിവരമറിഞ്ഞല്ലാതെ കടന്നു പോവുക പതിവില്ല കണ്ടങ്കോരനെ കയത്തിൽ കാണാതെ ഇരിക്കാനായിട്ട് കിടങ്ങൂർ സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമിക്ക് സകല വഞ്ചിക്കാരും അന്ന് വഴിപാടുകൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെയുണ്ടായ മുതൽ കൊണ്ട് കിഴക്കേ നടയിൽ ഒരു ദീപസ്തംഭം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ക്ഷേത്രത്തിൽ എഴുന്നള്ളിക്കാറാകുമ്പോൾ കണ്ടങ്കോരനെ ആനക്കാരന്മാർ വിളിച്ചോ പിടിച്ചോ കൊണ്ടുവരിക പതിവില്ല എഴുന്നള്ളിക്കുന്നതിന് പാണി കൊട്ടുന്നത് കേട്ടാൽ അവൻ സ്വയമേവ കയത്തിൽ നിന്ന് കയറി കൊടിമരത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ ഹാജരാകും തലയിൽ കെട്ട് കെട്ടിക്കുന്നതിനായി ആനക്കാരന്മാർ ചെന്നാൽ
കുടയാലവട്ടം വെൺചാമരം എന്നത് എന്നതുകൾക്കായി കയറുന്നവരും പുറകിൽ കൂടി വേണം കയറുവാൻ ശീവേലി വിളക്ക് മുതലായതിന് എഴുന്നള്ളിച്ചാൽ കുറച്ച് വേഗം നടക്കുന്നതിനോ പതുക്കെ നടക്കുന്നതിനോ ആനക്കാരന്മാർ ഉത്സാഹിച്ചാൽ ഒന്നും അവൻ അനുസരിക്കുകയില്ല അവനൊരു നിശ്ചയമൊക്കെയുണ്ട് അതുപോലെയൊക്കെ നടക്കും അവൻ്റെ നിശ്ചയം ഒട്ടും തരക്കേടുള്ളതല്ലായിരുന്നു താനും ചെണ്ടമേളത്തിനും മറ്റും ഓരോരോ നിലകൾക്ക് ഇന്നിന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇത്രയിത്ര താമസിക്കണമെന്ന് അവനറിയാം അതുപോലെയൊക്കെ താമസിക്കും അതുപോലെ നാഗസ്വര പ്രദക്ഷിണത്തിനും അവനൊരു പതിവുണ്ട് അപ്രകാരം തന്നെ ഉത്സവത്തിൻ്റെ രണ്ടാം ദിവസത്തേക്കാൾ മൂന്നാം ദിവസം കുറച്ചധികം താമസിക്കും അതിനേക്കാൾ അധികം പിറ്റേ ദിവസം താമസിക്കും അങ്ങനെ ഉത്സവത്തിൻ്റെ കേമത്വം കൂടി വരുന്ന ക്രമത്തിന് തക്കവണ്ണമൊക്കെ അവൻ നിൽക്കും പള്ളിവേട്ട ആറാട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ യഥാക്രമം വെളുപ്പാൻ കാലമാകുന്നത് വരെ നിൽക്കുന്നതിന് അവനൊരു വിരോധവുമില്ല അതിനൊന്നും ആരും പറയേണ്ട ഒക്കെ അവൻ അറിയാം എന്നാൽ ഒരു ദിവസം വിളക്കോ ശീവേലിയോ കുറച്ച് വേഗം കഴിച്ചു കളയാമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അവൻ സമ്മതിക്കുകയില്ല അവൻ നടക്കാതെ എന്തു ചെയ്യും അപ്രകാരം തന്നെ ഒരു ദിവസം പതിവിൽ കുറച്ചധികം വിസ്തരിച്ചു വേണമെന്ന് വെച്ച് പതിവിൽ അധികം താമസിക്കാൻ കണ്ടങ്കോരൻ സമ്മതിക്കുകയില്ല പതിവുള്ള സമയമായാൽ അവൻ അങ്ങോട്ട് നടന്നു തുടങ്ങും പിന്നെ വാദ്യക്കാർ മുതലായവർ നടക്കുകയല്ലാതെ എന്തു ചെയ്യും ഉത്സവത്തിൽ ഓരോ ദിവസത്തെ വിളക്കിന് പതിവിൻപടിയുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ അളന്നെടുത്താൽ പതിവുപോലെയുള്ള തീവട്ടി ഉണ്ടായാൽ വിളക്ക് കഴിയുമ്പോൾ ശരിയായിട്ടിരിക്കും വെളിച്ചെണ്ണ പതിവിൽ കുറച്ചധികമെടുത്താൽ വിളക്ക് കഴിയുമ്പോൾ അധികമെടുത്തത് അധികമുണ്ടായിരിക്കും കുറച്ചെടുത്താൽ കുറവുള്ളതുകൂടെ എടുക്കാതെ തികയുകയുമില്ല അത്ര കണിശമാണ് കണ്ടങ്കോരൻ്റെ കാര്യം കണ്ടങ്കോരൻ ഉണ്ടായിരുന്ന കാലത്ത് വിളക്ക് വകയ്ക്കുള്ള വെളിച്ചെണ്ണയ്ക്ക് കള്ളക്കണക്ക് എഴുതാൻ ദേവസ്വ ശമ്പളക്കാർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ചെയ്താൽ ഉടനെ വെളിപ്പെട്ടു പോകും കണ്ടങ്കോരൻ നേരെ നീക്കം വരുത്തുകയില്ലെന്ന് സർവസമ്മതമാണ് കണ്ടങ്കോരൻ്റെ സ്വഭാവഗുണത്തിന് ദൃഷ്ടാന്തമായി അനേക സംഗതികൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതിൽ ഒന്ന് പറയാം ഒരു ദിവസം ശിവേലി കഴിഞ്ഞ് കണ്ടങ്കോരൻ ഒരു ഇടവഴിയിൽ കൂടി പോകുമ്പോൾ ഒരു കോണ് തിരിയുന്ന ദിക്കിൽ വെച്ച് ഒരു വയോധികയായ അന്തർജനവുമായി തൊട്ടു തൊട്ടില്ല എന്ന വിധത്തിൽ അടുക്കുന്നതിനിടയായി ആനയെ അടുത്തു കണ്ടപ്പോഴേക്കും ആ വൃദ്ധയായ അന്തർജനം പേടിച്ചു വിറച്ച് അവിടെ വീണു പിന്നാലെ തുണയായി വന്നിരുന്ന അച്ചിപ്പെണ്ണ് പേടിച്ച് പിന്നോക്കം ഓടിപ്പോയി ആനയ്ക്കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നതിനും തിരിഞ്ഞു പോകുന്നതിനും ആ ഇടവഴിക്ക് വിസ്താരമില്ലായിരുന്നു കണ്ടങ്കോരൻ കുറച്ചു സമയം അവിടെ നിന്നു എന്നിട്ടും അന്തർജനം എണീറ്റു മാറായകിയാൽ അവൻ അവരെ പതുക്കെ എടുത്ത് ഒരു വശത്തുള്ള കയ്യാലയുടെ മുകളിലേക്ക് വയ്ക്കുകയും അന്തർജനത്തിൻ്റെ കുടയെടുത്ത് അങ്ങോട്ട് വെച്ച് നേരെ പോവുകയും ചെയ്തു ആനക്കാരന്മാർ ആരും കൂടെ ഇല്ലായിരുന്നു എന്ന് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ ആ അന്തർജനത്തിന് ലവലേശം വേദനയുണ്ടായില്ല ഇത്രയും ബുദ്ധിഗുണം ഏതാനയ്ക്കുണ്ട് ആന കടന്നുപോയി കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അന്തർജനം പതുക്കെ എണീറ്റ് കുടയുമെടുത്ത് പോവുകയും ചെയ്തു ഇങ്ങനെ അവൻ്റെ അത്ഭുതകർമ്മങ്ങൾ വളരെയുണ്ട് കണ്ടങ്കോരനെ തടിപിടിക്കുവാൻ പലരും കൊണ്ടുപോവുക പതിവുണ്ട് എത്ര വണ്ണവും എത്ര നീളവും ഉണ്ടായാലും അവന് പിടിക്കാൻ വയ്യാത്ത തടിയില്ല പക്ക കെട്ടിക്കൊടുത്താൽ എത്ര തടിയും അവൻ കൊണ്ടുപോകും എന്നാൽ അതും അവൻ്റെ മനസ്സുകൂടാതെ ആര് വിചാരിച്ചാലും പറ്റുകയുമില്ല ആനക്കാരന്മാർക്കും ദേവസ്വത്തിലേക്കും വല്ലതും മുറപ്രകാരം കൊടുക്കുന്നത് കൂടാതെ കണ്ടങ്കോരനുകൂടി വല്ലതും കൊടുക്കാതെ അവനെക്കൊണ്ട് തടി പിടിപ്പിക്കാൻ ആര് വിചാരിച്ചാലും സാധിക്കുകയില്ല എന്നാൽ ആനക്കാരൻ്റെ മനസ്സുകൂടാതെ കഴിയുമോ അതുമില്ല അഞ്ചാറ് ആനക്കാരന്മാരുണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും അവരിൽ പ്രധാനമായി ഒരുത്തനുണ്ട് അവൻ കൂടെ ഇല്ലാതെ കണ്ടങ്കോരൻ ആ കിടങ്ങൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് കാൽ നാഴിക തികച്ച് ദൂരെ പോവുകയില്ല യാതൊരു തടിയും പിടിക്കുകയുമില്ല അതിനാൽ ദേവസ്വക്കാരുടെ സമ്മതം വാങ്ങിയതിനു ശേഷം ആനക്കാരന് വല്ലതും കൊടുത്ത് അവനെയും സമ്മതിപ്പിക്കണം പിന്നെ കണ്ടങ്കോരന് ഇന്നത് കൊടുക്കാമെന്ന് ഒരു ഉടമ്പടിയും പറയണം കണ്ടങ്കോരൻ ഉള്ളത് തടി പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ തടി തിരിയെ പിടിച്ചു മുമ്പ് കിടന്നിരുന്ന ദിക്കിൽ കൊണ്ടുചെന്നിടും അങ്ങനെയാണ് കണ്ടങ്കോരൻ്റെ പതിവ് പിടിക്കാനുള്ള തടിയും നീളവും വള്ളവും പിടിച്ചാൽ കൊടുക്കുന്ന പ്രതിഫലവും ആദ്യമേ പറയണം അപ്പോൾ കണ്ടങ്കോരൻ സമ്മതിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും ശിരകമ്പനം ഗർജിതം മുതലായവ കൊണ്ട് അവൻ അറിയിക്കും സമ്മതിച്ചില്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി വല്ലതും കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ സമ്മതിച്ച് അവൻ നല്ലപോലെ തലകുലുക്കും കണ്ടങ്കോരൻ്റെ പ്രതിഫലം സാധാരണ പഴക്കുല നാളികേരം ശർക്കര പായസം മുതലായവയാണ് ഒരിക്കൽ ഒരാൾ ഒരു വലിയ തടി പിടിക്കുന്നതിന് ആവശ്യപ്പെട്ടു ചെ
എന്നാൽ തടി പിടിച്ചപ്പോൾ തടിയുടെ ഉടമസ്ഥൻ അത് കൊടുത്തില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല കുറച്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് കണ്ടങ്കോരൻ കേട്ടപ്പോൾ അവന് കോപം സഹിക്ക വയ്യാഞ്ഞ് തടി എടുത്ത സ്ഥലത്ത് തന്നെ കൊണ്ടുചെന്നിടുകയും ചെയ്തു ആ സമയത്ത് തടിയുടെ ഉടമസ്ഥൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല തടിയുടെ ഉടമസ്ഥൻ നോക്കിയപ്പോൾ തടി പൂർവ്വസ്ഥലത്ത് തന്നെ കിടക്കുന്നത് കണ്ട് വളരെ വ്യസനപ്പെട്ടു വേറെ പല ആനകളെയും അതിനായി വിളിച്ചു എന്നാൽ മറ്റ് ആനകൾക്കൊന്നിനും അതിനെ എള്ളിട പോലും നീക്കാൻ സാധിച്ചില്ല അവസാനം വീണ്ടും ആ ഉടമസ്ഥൻ ചെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ദേവസ്വക്കാരും ആനക്കാരും സമ്മതിച്ചുവെങ്കിലും കണ്ടങ്കോരനെ വിളിച്ചപ്പോൾ അവൻ ചെയ്തില്ല ഐതിഹ്യമാലയിലെ തുടർന്നുള്ള കഥകൾ കേൾക്കുവാനായി ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക നന്ദി